你好，很多人喜欢吃豆腐脑，传统的做法需要买内酯、盐卤或石膏等凝固剂。今天我介绍这个方法，不需要买任何添加剂，每一步都很重要，请你不要跳着看。这是我刚做好的北方的咸口味的料汁浇上以后就可以吃了。一百颗黄豆泡好以后，称一下重量。怎么称呢？先把碗放上，把这个秤清一下零，然后把黄豆倒进来。是干黄豆的两点三倍左右，说明泡的很好。六百颗水，锅里放两百颗水，这样煮豆浆不容易糊底。洞洞底下别糊底。过滤豆浆不要急呀，就这样，看见水不低了，就把豆浆倒出去。我分了三次过滤，最后用大约三百毫升水把打浆机冲干净。不需要按压，以免豆渣压出去。现在是假开了，真正的温度还没有达到，可以关一下火。新黄豆在煮的时候就会有很多沫子。有一次我去豆腐厂，看工人在煮豆浆的时候，添加了一勺白色的东西。我问是什么，他们告诉我说是去泡剂。到现在我也不知道去泡剂是什么东西。煮开五分钟，豆浆就好了。鸡蛋有大有小，最好是称一下重量。这豆浆非常浓稠。摸一下锅，不烫手了。大约在三十五度到四十度，把它再过滤一遍，这样比较细腻。豆浆的量大约是鸡蛋重量的四点八倍左右。放一颗盐，可以促进蛋白质凝固。再过滤一遍，可以更加细腻。上面有一点浮沫，用厨房纸把它蘸掉。然后把这个豆浆放到里边，放里以后呢，加水，一边看着一边加，不能加多也不能加少，加到什么位置呢？等一下我们就看到了。注意看这个边这水位线在这个豆浆和这个边的中间的位置，差不多就行了。把它盖上，用中火让它慢慢的升温。看见锅底下有气泡了，大概是八十度，测一下温度。温度到八十度时候，把它关火，然后把盖子盖上，开始计时。在等待的时间做点准备工作。我把姜切一下，姜切成姜丝，葱切成葱花，香菜。木耳不需要这么多，拿出一点就行。在做准备工作的时候，别忘了锅里的水温，如果降到六十度了，再开火让它回升到八十度。加一勺淀粉，调一点水淀粉，一点，放入姜丝。姜丝出香味以后，放入葱花，然后放入木耳，木耳再炒一下。开了之后，倒一点生抽、蚝油，好嘞，放入虾皮。这个咸蛋应该可以了，少放一点盐，一点盐。慢慢倒入水淀粉，调一下粘稠度，让它稍微有点粘稠。一边调一边看的，有一定的粘稠度。想颜色深一点，就加一点老抽，少一点。关火，放入香菜末在上边。放进来，汤汁好了，大约一个半小时。锅盖上边有很多水汽
拿的时候小心一点。这个打开看一下。可以试一下，用牙签试一下，看它倒不倒。牙签不倒，证明这已经好了，可以拿出来了。豆腐脑好了，这是两三个人的量。新黄豆做的豆腐脑，表面有一层微黄色的豆衣。热乎乎的豆腐脑不用买添加剂，只要用鸡蛋，掌握好比例，就会做的非常成功。如果你喜欢这样做的豆腐脑，就分享给你的朋友吧。也请您给我点个赞，谢谢收看，我们下次见。